ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങളുടെ എക്സാം വളരെ 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 അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല കിട്ടുന്നതൊക്കെ പഠിക്കുക കിട്ടുന്നതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക എ പ്ലസ് വാങ്ങുക ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങുക മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിങ്ങൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല നിങ്ങൾ ഫുള്ളി കോൺഫിഡൻറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് പോലും കുറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൈലം ഫുൾ ടൈം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാൻ തയ്യാറാണ് സോ ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുക നോട്ട്സുകളൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക മാക്സിമം ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എന്താക്കുക മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക ഇത്ര മാത്രം മതി മാത്തമാറ്റിക്സ് നിങ്ങൾ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടാൻ സോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ആ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ കാര്യമൊന്നും നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ഫോർ എന്താ പറയുക ഈ ലിങ്ക് ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് മാരത്തോണുകൾ വരാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോയിട്ട് ലൈവിൽ പോയിട്ട് ആ മാരത്തോൺ ഒന്ന് നോട്ട് ോ സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാണ് അഞ്ച് എ പ്ലസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അത് നാല് ചാപ്റ്ററിലെയും അഞ്ച് എ പ്ലസ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും സം അഥവാ തുക എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നായിരിക്കും ആ എ പ്ലസ് ചോദ്യം വരിക അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കൽ നിങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് ഓഫ് ആൻ അരിത്മരി സീക്വൻസ് സെവൻറ്റി ടു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ നാല് പദങ്ങളുടെ തുക എഴുപത്തിരണ്ടാം തന്നിട്ടുണ്ട് സോ തന്ന കാര്യം എഴുതിയെടുക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാർക്ക് നേടാം ചോദ്യത്തിൽ തന്ന കാര്യം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതിയെടുത്താൽ അതിന് മാർക്ക് ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പിന്നെ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും എഴുപത്തിരണ്ടാണ് ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുകയും എഴുപത്തിരണ്ടാണ് ഇവിടെയാണ് ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ഒരു ചോദ്യമല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പകരം ഈ ഒരു ആശയമാണ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടേം തന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആകെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഓട് നമ്പർ അഥവാ ഒറ്റസംഖ്യയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒൻപതാണ് അത് ഒറ്റസംഖ്യയാണ് ഉറപ്പിച്ചോളൂ അവിടെ ഒരു മധ്യപദം അഥവാ മിഡിൽ ടേം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒൻപത് പദങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ അടുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ അപ്പം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നടുവിൽ ഒരു പദം ഉണ്ടാവും അത് ഉറപ്പാണ് അതേതാണ് പദം ഒൻപതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടുക പത്ത് അതിൻ്റെ പകുതി അഞ്ചാമത്തെ പദമായിരിക്കും അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം അഥവാ മധ്യപദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആറാമത്തെ പദമായിരിക്കും മിഡിൽ ടേം ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നത് ഇരുപത്തി നാല് പേ രണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പദമായിരിക്കും മിഡിൽ ടേം ഒരാളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരും അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ തുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ എണ്ണം അഥവാ സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് That is equal to 72 by 9. Very important. Then, if you have the same thing, you will have the same thing. That is the same thing. That is the same thing. That is the same pattern. Very important. The number of terms is the same. One item is the same. One middle term is the same. The middle term is the same. The sum divided by total number of terms. Very important. One mark. 72 by 9. There are 8 9. There are 8 9. There are 8 9. There are 8 9. Very important. രണ്ടാമത് ചോദ്യം നോക്കൂ മക്കളെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റെക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റെക്ക് ആവുകയാണെങ്കിലും എങ്ങോട്ടോ അല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്കും തന്ന ആശയത്തിലേക്കും മാത്രം ചിന്തിക്കുക ഉത്തരം അവിടെ ഉണ്ടാവും തൊട്ട് മുകളിലെ ചോദ്യം അഞ്ചാം പദമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക അഥവാ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ആദ്യത്തെ നാല് പദങ്ങളുടെ തുക അറിയാം നാല് പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്കറിയാം അതിനോട് അഞ്ചാമത്തെ പദം കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയാ നാല് പദങ്ങൾ തുക നാല് നാല് പദങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താക്കി കൂട്ടി വെച്ചു അതിലേക്ക് അഞ്ചാമത്തെ പദം കൂടി കൂട്ടിയാൽ എന്തായി അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നാല് പദങ്ങളുടെ തുക കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനോട് അഞ്ചാം പദം കൂട്ടിയാൽ
പതിനാലല്ല എൺപത് എഴുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എൺപത് എടാ എൺപതിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് എടാ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് യെസ് പതിനാറ് തന്നെ മണ്ടൻ പതിനാറ് അഞ്ചുകളുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ എടാ ഓക്കെ അല്ലേ എടാ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി കിട്ടണം മക്കളെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഒരു അരിത്മതി സീക്വൻസിൻ്റെ രണ്ട് ടേംസുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ രണ്ട് ടേംസുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഡി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാനവ്യത്യാസം പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാനവ്യത്യാസം ദാറ്റ് ഈസ് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പതിനാറ് എട്ട് കുറച്ചാൽ എട്ടാണ് മൂന്നും അഞ്ച് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് രണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് നാല് എന്ന് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് നാലാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ടേം പതിനാറാണ് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് നാലാണ് ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് നാല് മൂന്നാമത്തെ ടേം പതിനാറാണ് മൂന്നാമത്തെ ടേം പതിനാറ് അപ്പം നാലാമത്തെ ടേം അതിൽ നാല് കുറയാം പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ടേമോ അതിൽ നാല് കുറയാം എട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൂടും പതിനാറ് പ്ലസ് നാല് ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരാം കാരണം കോമൺ ഡിഫറൻസ് നാല് കുറയാണ് കുറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാ കുറയുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ അത് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ എ പ്ലസ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തവണ കൂടി വീഡിയോ കാണുക എ പ്ലസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ചില ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഓക്കെ അല്ലേടാ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററത്തെ എ പ്ലസ് ചോദ്യം എന്താണ് ഇതാണ് എ പ്ലസ് ചോദ്യം ഒരുപാട് തവണ ഓണം എക്സാമിന് വന്ന അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഈ രീതിയിൽ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ട സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞിടാം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വര എടുക്കുക എ ബി എടുത്തു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കിൾ എന്താ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈ ക്ലാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതേ ആശയം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനൊരു വര വരച്ച് ആ ഈ ആംഗിൾ അറുപത് ഡിഗ്രി ഈ ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് അറുപതാണെങ്കിൽ ഇതും അറുപതാണ് സോ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആയി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറുപത് ഡിഗ്രി സിമ്പിൾ ഇനി ഒരു വര എടുത്തു അപ്പോൾ നാല് വര വിടൽ അതിൽ ഒരു വര ഞാൻ എടുത്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ വര എടുക്കാം ഈ വര ഈ വര എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ള ആംഗിൾ അറിയില്ല മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ആംഗിൾ മുപ്പതാണ് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതാണ് ഇവിടെയും വരാം അപ്പോൾ അത് മുപ്പത് തന്നെ ഇടാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിളുമായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എടുക്കാം ഇതാ മൂന്നാമത്തെ വര ഇതാ ഈ വര ഇവിടെ ഉള്ള ആംഗിൾ ഇത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നാൽപ്പത് അങ്ങനെ ഓരോ വരകളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ മാർക്കായി അഞ്ച് മാർക്ക് ഇനി ഒരാളെയും കൂടി കിട്ടാണ്ടാ ഈ വര നോക്കി നോക്കൂ ഇതാ ഇതും തന്നിട്ടില്ല ഇതും തന്നിട്ടില്ല ട്രാപ്പ് ഇത് രണ്ടാങ്ങളും തന്നിട്ടില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാങ്ങളും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര ചെയ്യേണ്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ചക്രീയ ചതുർഭുജമാണ് സൈക്ലിക് കോട്ടലാട്ടല അല്ലേ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം മുപ്പതും അറുപതും തൊണ്ണൂറ് അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളതും തൊണ്ണൂറ് കിട്ടണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറാണ് നൂറ്റി എൺപത് എതിർ കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചക്രീയത്തിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ സമയം നൂറ്റി എൺപത് അപ്പം മുപ്പത് പ്ലസ് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറും നാൽപ്പത് എത്ര നൂറ്റി മുപ്പത് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും അൻപത് ഡിഗ്രി ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ആയി അൻപത് ഡിഗ്രി ഇത്ര ഉള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ചോ ഈ ആംഗിൾ കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വയ്ക്കും അങ്ങനെ ആക്കുക അറുപതും നാൽപ്പതും നൂറ് അപ്പോൾ എത്രയ്ക്കും എൺപത് ഇത് എൺപതാണ് ഇത് നൂറ് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് എൺപത് ഇത് നൂറ് വേണമെങ്കിൽ അതും കൂടി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കാണിച്ചുള്ളൂ അഞ്ച് മാർക്കാണ് പോക്കറ്റിലായത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേടാ ഈ വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതുപോലെ വീഡിയോകൾ ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മലയാമിടിക്കാർക്കൊക്കെ വിടേണ്ട കേട്ടോ എല്ലാ ആംഗിളും വിടേണ്ട സോ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കാണ് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ജോഡികളിൽ നിന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ജോഡികൾ
അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ പേഴ്സ് ആകെ സാധ്യമായ ജോഡികൾ എത്ര ഒന്നുമില്ല ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടാം പതിനൊന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടാം പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം തന്നെ അത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിച്ചാൽ മാത്രം മതി പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടാണ് ആൻസർ പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും പത്ത് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപതും ഒരു പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വരും ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷ ചെയ്യപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഉറപ്പിച്ചോളൂ ഈ ചോദ്യം ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തണം എന്നാലേ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു മാർക്കായി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടും റെഡ് ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഒരു പണിയുമില്ല ആദ്യത്തെ റെഡ് എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ റെഡ് എടുക്കുക അത് രണ്ടും കൂടി ഗുണിക്കുക ആറ് ഇൻറ്റു എട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് അഥവാ സാധ്യതയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും അടിയിൽ ടോട്ടൽ എഴുതണം സോ ദ ആൻസർ ഈസ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇനി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളാണ് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബോത്ത് ബീഡ്സ് ആർ വൈറ്റ് രണ്ട് വൈറ്റ് ആവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അത് എഴുതാൻ വിട്ടുവരുത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് മക്കളെ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ റെഡ് അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു റെഡ് എങ്കിലും ആവണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ജോഡികൾ നാല് തരാനുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ രണ്ടും റെഡ് അല്ലെ രണ്ടും വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡും ഒരു വൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റും ഒരു റെഡും ഇങ്ങനെ നാല് കോമ്പിനേഷൻ ആണുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്താ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു റെഡ് എങ്കിലും വേണം നമുക്കറിയാം രണ്ടും വൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ റെഡ് ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു റെഡ് എങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ഒന്നുകിൽ എന്താവാം രണ്ടും റെഡ് ആവാം രണ്ടും റെഡ് ഒന്നുകിൽ എന്താവാം രണ്ടും വൈറ്റ് ആവാം ഒന്നുകിൽ എന്താവാം ഒന്ന് റെഡ് ഒന്ന് വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വൈറ്റ് ഒന്ന് റെഡ് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഒന്നെങ്കിലും റെഡ് ആവണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇതിൽ മാത്രമേ റെഡ് ഇല്ലാത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും റെഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ നാലാമത്തെ ആൻസർ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും രണ്ടും വൈറ്റ് ഉള്ളതാണ് കുറച്ചാൽ മതി ഒരെണ്ണമെങ്കിലും റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വൈറ്റ് കുറയ്ക്കാം രണ്ട് വൈറ്റ് എത്ര ആളുള്ളത് ഇരുപത് എണ്ണ ഉള്ളത് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി രണ്ട് സോറി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇതാണ് ഇതിന് ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേടാ നാല് മാർക്കായി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഐഡിയിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യം അതറിയോ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും വൈറ്റ് ആവാനുള്ള ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും വൈറ്റ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ നിന്ന് റെഡ് കുറച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു റെഡും ഒരു വൈറ്റും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു റെഡ് എടുക്കുക ഒരു വൈറ്റ് എടുക്കുക ആറ് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത്തിനാല് പിന്നെ ഒരു പ്ലസ് ഇടണം പിന്നെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് ക്രോസ് നാൽപ്പത് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് അതാണ് ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ആറ് ചോദ്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഒപ്പിച്ച നാല് ചോദ്യം ഉണ്ടാവും അതിന് അഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും എഴുതി വെച്ചോ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം പോലെ കാണാൻ പോകുന്ന ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ സോ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രണ്ടാം കൃതി സമാക്യങ്ങളാണ് അഥവാ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇതേപോലെ എ പ്ലസ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ മോഡൽ ചോദ്യം ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ വലിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് സെയിം ആണ് ഇതൊരു സമചതുരമാണ് അഥവാ സ്ക്വയർ ആണ് ദ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ആസ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഒരു നീളം എന്ന് പറയുന്നത് വീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇത് മൊത്തം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം പറയണം ടേക്കിംഗ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ ആസ് എക്സ് ഈ സൈഡ് എക്സ് ആണ് എങ്കിൽ അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് ഓൺ ഇക്വേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത ഗിവൺ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ എന്താ അറിയോ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈ
അതിൻ്റെ പകുതി എത്ര രണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൂറാണ് സോ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് നൂറാണ് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്താണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പത്ത് മൈനസ് രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് എന്ന് വരും എക്സിൻ്റെ നീളം എട്ടാണ് എക്സിൻ്റെ നീളം എട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് പ്ലസ് നാല് പന്ത്രണ്ടും വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടും പന്ത്രണ്ടും എട്ടുമാണ് ആൻസർ പഠിച്ചോ പഠിച്ചോ എ പ്ലസ് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചോ മക്കളെ ഇതുപോലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റിലെയും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എ പ്ലസ് അല്ലാത്തതും ആയതുമായുള്ള എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വരണം നിങ്ങൾ മാത്രം പോരാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെയും വരും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ സാറേ തലേ ദിവസം ഫോൺ എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ നൂറ് ശതമാനം ഫോൺ എടുത്ത് പഠിച്ചാലും പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കും ഒന്ന് വിശ്വസിച്ച് നോക്കും കേട്ടോ സോ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി നമുക്ക് അഞ്ചാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ അരിത്മരി സീക്വൻസ് അഥവാ സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ നിന്നും എ പ്ലസ് നിർണയിച്ച മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ പേടി തോന്നുന്ന ചോദ്യം ഇതാ കേട്ടോളൂ അങ്ങനല്ല അല്ലേ എന്താട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കാണുമ്പോൾ പേടി തോന്നും പക്ഷേ ഉത്തരം സിമ്പിൾ ആണ് ഇത്ര ഉള്ളൂ സംഭവം വാട്ട് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേംസ് ഓഫ് ദി അരിത്മരി സീക്വൻസ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എക്സെട്ര ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എത്ര ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മക്കളെ പഠിച്ചോളൂ ഇത് ഓട് നമ്പർ ആണ് അഥവാ ഒറ്റ സംഖ്യാ ശ്രേണിയാണ് ഐ മീൻ ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒറ്റ സംഖ്യാ ശ്രേണി അതിൻ്റെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് സിമ്പിൾ വണ് ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന എസ് അഞ്ച് അതായത് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് പക്ഷേ ഈ ഉത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയും കാണണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ കൂട്ടി വയ്ക്കാൽ മതി ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് നാല് അഞ്ച് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഏഴ് പതിനാറ് അടുത്തത് ഒമ്പത് പതിനാറ് ഒമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുക സിമ്പിൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എന്ന സമാധിച്ചിയുടെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതി എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ് എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടാമത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എൻ സ്ക്വയർ രണ്ട് മാർക്കായി ഇത്ര സിമ്പിൾ ആല്ലേ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് എല്ലാത്തിൻ്റെ അടിയിൽ എന്നെ ഉണ്ട് എന്നാൽ സമാധിച്ചിയുടെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് എഴുതാം മുകളിലുള്ളതൊന്നും താഴെയുള്ളതൊന്നും അപ്പോൾ നോക്കി നോക്കും മക്കളെ മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ ഒന്ന് ബൈ എൻ എ പ്ലസ് രണ്ട് എ ബൈ മൂന്ന് എ ബൈ എൻ എ പ്ലസ് അഞ്ച് എ ബൈ എൻ എ എക്സെട്ര അങ്ങനെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മുകളിലത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എപ്പോഴും ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മുകളിലത്തെ ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടി എൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം അടിയിൽ എപ്പോഴും എൻ ആണ് വരുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ എൻ ആണ് അഥവാ ഛേദം സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് മാറൂല അപ്പം അത് എൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതി വെക്കാം അപ്പം ഈ സ്ക്വയറും ആ എന്നു നമുക്ക് എന്താക്കാം വെട്ടാം അപ്പോൾ ഉത്തരം എൻ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഉത്തരം ഇത്ര ഇല്ല മൂന്ന് മാർക്ക ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം അറിയുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ആ അറിയുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സെറ്റല്ലേ നാലാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത് മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത് അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കൊടുത്തുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കൊടുത്തു അതായത് ഈ ചോദ്യത്തിന് അതേ ബാക്കിയായിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ നമുക്കറിയാം എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ആദ്യത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സ്ക്വയർ ബൈ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അടിയിൽ മാറുന്നില്ല ഇത് ഇതും വെട്ടാം സോറി അതും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മൊത്തം വെട്ടാം ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് പദങ്ങളുടെ തുക പറഞ്ഞാൽ എന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തന്നെ അങ്ങനെ ഇത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല സോ ഈ എ പ്ലസ് ചോദ്യം ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് കാണുക ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ആകെ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ എൻ ഒറ്റ സംഖ്യാ ശ്രേണികളുടെ തുക എൻ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ എൻ സ്ക്വയർ ഒന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം കേട്ടോ മൂന്നിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ പോരാ ഓക്കെ